。在这里，我向大家自我介绍一下，我是来自德国慕尼黑工业大学机械专业毕业的维修技师，从零七至一零年多次参加国际级的赛车锦标赛，有着丰富的实战经验，并且带领我的团队曾经改进过赛车的进气口。除我之外，我也会把这些技术分享给我团队里所有的成员。这就是我们有速车行与众不同的地方。谢谢。不好意思。根据我们的了解，在前三年之内，你既没当做那个赛车手，也没怎么修车。你怎么来证明你们能行？你说的没错。过去的三年，我没修过车，我没开过车，而且我还不敢开车，因为我出了一场事。甚至身上到现在为止还有一些老伤，所以在我身上，除了一些成功的案例之外，我还有一些失败的经验。我开车的坏习惯，我想通过我自己身上血淋淋的教训，给到其他的成员、其他的车手一个警钟，不要再犯我身上同样的错误，在提高比赛成绩的同时。真正的做到安全第一。我希望在座的所有评委，可以给我和我的团队一个证明的机会。哎，小姐，请问有什么可以帮你？不用，我自己逛逛就行。哎，小姐，出于安全考虑，我们赛车场一般不对游人开放。我不是游人，我是来试驾的。好，那我们这就带您去新车试驾体验区。哎，对了，请问您有驾照吗？呃，当然。Tony， 给这位小姐登下记。好嘞。然后带她去新车试驾区。行嘞，这边。啊、哦，这边请。好。评委根据各位递交的资料和现场打分，最终有一个综合排名。本次竞标获得初步入围的三家车行是：越格车行、动力车行、有速车行。下周赛道日，我们将进行现场。维修实力评分，请各入围的车行做好准备。谢谢大家。Danke. Kein Ding, Alter. Aber weißt du was? Ich hoffe wirklich, dass wir bei dem Rennen gegeneinander antreten können. Ich muss dich in der Kirche. Ich bin nur Mechaniker. Ich schaue mit Mestma dich trecker. Ich habe gesagt, dass ich nicht mehr so viel Zeit habe. Ich habe gesagt, dass ich nicht mehr so viel Zeit habe. Er sagt, das ist die Wahrheit. Ich weiß, dass er das sagt. Okay, okay, okay. Wie hast du gesagt, dass der Deutschland in der Deutschland ist? Ich habe gesagt, dass ich das schon gesagt habe. Du musst dich sehen. Ich muss mich sehen. Wie soll ich das sagen? Wenn du sagst, dass ich das nicht mehr so viel Zeit habe, dann kann ich das nicht mehr. 
看我们这赛道吧，那是一条真正国际性的赛道，目前在国内应该是最好。这位小姐试驾不小心把车开出隧道了，跟你们说了多少次了？顾客试驾一定要限速的嘛，也别怪他，就他这个技术啊，就马路沙石。哎，怎么能怪我呢？明明是你们这车太难开。是啊，你就应该回炉重造。你别说我，你那驾驶技术也不怎么样。哎，老展，你们认识啊？赶紧把咱们客人扶到贵宾室休息一下。哎，这样，我带他去医院。啊，你不用哎，能行吗？哎，赶紧去找个车送一下。好嘞，好嘞。你怎么知道是脚抽筋啊？你去看过大夫吗？你都还没有确诊呢，你应该先去看看。我跟你说话。我终于知道你为什么爱车，但是不敢开，因为你害怕受伤。其实有什么的呀？人是难免磕磕碰碰的。你说人出生的时候不就是哭着出来的吗？你说你这个男人怎么就……我以前是开赛车的。是。还好，万幸没有伤到骨头，只是踝关节呢软组织挫伤。嗯，我呢，给你们开点药，回去啊养这三五天就能够恢复。如果还有条件的话呢，可以来医院做些理疗、按摩，能够恢复的更快一些。哎，医生。我这几天能穿高跟鞋吗？那当然不行了，只能穿平底鞋，而且呢不能用力。挺好的，这几天车都不用开了，多安全！你就踏实把脚给养好，身体才第一位。管那么多！哎呦，哎呦，好凉！叔叔，你这什么情况呀？弄得这么严重？哎，我今天真的是险象环生，我告诉你们。但是因祸得福了，因祸得福。嗯，什么因祸得福啊？那小妮姐，谁送你去的医院呀？就是那个修车的呗。修车的？人家人家不是修车的，人家展哥是个大土豪，豪的不能再好了。你问小姐，不是我今天还真的去做了一个深度调查，他拥有全京城哦，不对，应该是全国最好的一个赛车场。赛车场你们知道吗？就那种很烧钱的那种。可是我之前看展望，我觉得他挺低调、挺随和的，不像是这种土豪呀。他是挺低调、挺随和的，最关键的，他很有意思。<笑>有意思啊。你说说你那个十八条标准里边哪一条规定说这个人必须要有意思的？哎，对呀，小妮姐，你就给我看看你的十八条标准呗，我学习一下，我到现在我都没见过。不是这有什么好看的？你给我看，别看了，没什么。看了没？哎哎哎哎哎，我也没看。看就看，别读出来啊。第一条，身高必须一米八以上，体重不要超过七十。七十公斤，七十公斤是一百四十斤哈。啊，第二条，年收入比太高了，不是这这有什么高的呀？继续继续什么什么？北京三环内要有房产一套，这这太难了嘛，这怎么可能啊？这有什么难的呀？我跟你说，我觉得展望就符合我这十八条里的至少十二条
，还多一条。他这个人特别靠谱。真假的？哎，那你说说，在你的那个评分系统里面，现在展望都多少分啊？九十，九十那么高？我跟你说，他现在在我的这些所有人里面，应该是排行 number one。这这这这这这升的够快的呀！那你还不赶紧下手？你以为我不想啊？我现在脑海里仿佛都有那个画面。我跟他推着法拉利自行车走在梧桐大道上，一阵微风拂面，唰啦唰啦，梧桐树的树叶全都落在了我们脚边。姐，我们走吧，我有点听不下去了。站住！不许走，谁都不许走。我觉得这个是少女思春的季节。别管我思不思春，即使他现在当不了我男朋友，就是当个保镖还是够格的。翠翠啊，我跟你说过，这料子是浅色的，不要用一百四十度。我说心里姐，你一开始不是这么跟我说的。你不知道这块料子是白总专门托人从国外带回来的呀？啊，你干嘛呢？你手怎么那么贱呀？我告诉你啊，别说是京城，就是全中国这块料子也就这么一块。你一没出师的助理，谁让你上工作台了？啊，啊，还有你们，谁让他动的这块料子呀？我跟你们说啊，这可跟我没关系。白总要是知道了，我都不敢想象。我们可什么都没说，对吧，姐？你是他自己非要逞能，说他什么都懂。我想也是，你总归得有点能耐才能进来吧。结果没想到也是一个。我说田小妮啊，你真应该好好管教一下这个丫头。不是小妮姐，我真的问过他了。心弟姐，你为什么不说实话呢？我刚才是不是问过你？我说你，然后你跟我说翠翠，上，你哪只耳朵听见我这么跟你说的呀？是你跟我说的呀，你你怎么不讲道理呢？李翠翠，进公司之前我跟你说过什么？不是小妮姐，你怎么不相信我的？他真的跟我说，就是你的错，还狡辩。咋了？我知道，我知道。让我想想办法。怎么办呀，小姐？你帮我想想办法。张老板，这东西已经放一万个心吧。老高啊，是跟我老交情嘛。听了吧，啊，趁着你说的老交情，哎，这你给我换原厂的吧，行吗？哎，展哥，展哥，展哥，展哥，展哥，展哥
。勇哥之前用的全是这样的货，二线复牌没事儿，没事儿。二线复牌没事儿，这话你再说一次。没事，这没事儿，真着了，张老板，我跟你说老实话。这批副厂的产品啊，水分大，我呢没赚你几个钱，给您的是最低的折扣，这个我说了算。不过您这东西放在店里边啊，照样卖，而且外行人根本就看不出破绽来。老高之前就这么卖的。陈哥，就这货一打眼我都没看出来。老高为了做生意还是装傻，你是真傻啊！我傻，你看这车，就这破车，顶多再开两年，你给他换正品有必要吗？有。我不管这车可以开几年，我不管这车是什么牌子，只要到了我们有素车行，就得对得起顾客这份信任。行，在账面上就这点钱，正品可买不了多少。你办吧。好啊，我教你怎么办。哎，张老板，张老板，不好意思啊，这批啊都是老高定的。我不要了，我要原装的。哎，不，张老板，当初老高可不是这么跟我先听我说，我不管当初怎么样，现在这个车行是我说了算。张张老板，张老板有事好商量。张哥，张哥，你来真的？那永哥那边谁？我说。我大了，这事怎么办？怎么办？换呗。心烦，小林姐，那白总可后天就该从澳洲回来了，你看你这资料怎么弄啊？哎呀，都已经这样了，到时候您也只能求白总从轻发落了。那晚上你这……嗯、Jim， 咱们不是说好去那家新开酒吧吗？没事儿 ，Jim， 你晚上好好玩。小林姐，要不我做点什么？还能做点什么呀？赶紧打一份辞职报告备着呀！走吧，你去吧，拜拜，拜拜。你现在能做的就是回家拿冰敷脸，去吧。小妮姐，白总今早飞之前要我提醒你，何先生那单得抓紧签了。白总回京之前要看到正本文件。OK， 好。拜拜。我走了。嗯。带送马达、节气阀都清洗过了，还有后面的挡板，我看灰挺多的，也拆下来清洗。车试过了，没啥毛病。等会儿有优惠。进车行我就一直用，我舍不得给别人，你收拾吧，就当我对不住你。什么意思啊？还有这身衣服，不是你到底想干嘛啊？难道我没被炒掉吗？谁说你被炒掉？你跟勇哥那关系，全车行都知道，你们俩是兄弟。我要是不走，我就是真傻。等等，我跟高大勇是兄弟，但你也是我兄弟。兄弟归兄弟，做事是做事。今天这件事是我做事的方式。那台车，我没时间看了，你帮我先看看。现在我要把所有的精力啊都放在金港赛车场二轮招标上头，所以车行的事情，你操操心。赶紧换上，拖短时间
跟你找工作。他换了。其实这事儿真不怪他，不怪他怪谁啊？你还护着他，我心里有数。但是我今天教训了他一下，如果我不教训他，那帮人肯定放不过他。但是他他不会怪我吧？不会的，我回去会跟他说的。你也是为了他好的。不过你这脚怎么样了呀？脚倒是没事儿，就不能穿高跟鞋了。哎呦，还想着穿高跟鞋，那你就消停几天吧。待会儿去哪儿啊？我送你回去。不用了，我待会儿打个车回去就行了。<笑>打车，大小姐，这个时间这个地点，你想打车那怎么可能啊？跟我坐地铁吧。坐地铁啊？你别逗了，我才不要坐地铁呢。我跟你说，地铁这个时候高峰期那味儿，跟包子不一样。哎，上次有一极品男在我旁边啃韭菜盒子，一个星期我鼻子里全是韭菜盒子的味儿。行了吧你？哎。你闻闻你这个味儿，人家还没嫌你的香水味熏了整个车厢呢。哎呦喂，你就别挑了，跟我走吧啊！我跟你走。喂。啊。情况怎么样了？能吃能喝能玩能睡，有什么事儿？我已经帮你挂好了医院理疗的号了。那你就好人做到底，陪我去理疗呗。啊？哦，嗯，要不我们一起坐地铁过去吧？你在公司门口等我。干嘛坐地铁啊？现在就……嗯，也是哈。现在这个点儿特别的堵车，呃，打车的话会特别慢，坐地铁还是挺好的，挺快的。那我在工作室门口等你。嗯，拜。哈哈，哼，怎么了？怎么了？怎么了？不都坐个地铁吗？多大的事儿啊！哟，这他开的地铁是没有韭菜盒子的味儿是吧？不是有韭菜盒子的味儿就有韭菜盒子味儿，多接地气啊！<笑>哎呦，你真是谈恋爱了啊！这恋爱中的女人智商还真是没零呢。你怎么不走？你在钓鱼，知道吗？哎，何总，田小姐，何总让我转告您，合同已签好。太，太感谢了。那麻烦你帮我送过来一下吧。不好意思，田小姐，何总说了，如果您想要这份合同，还得麻烦您跟我走一趟。去哪儿？何总的私宅。请。好。哎。嗯不好意思，您稍微等一下啊，过来，你们，这是不是李翠翠说的那个？嗯，你是不是病了你啊？你这是钓鱼，你还是喂鱼啊？小点声，这份合同特别重要，我必须拿到。不是，那也得安全。他那两班夫伤不着我。如果半个小时我没给你打电话，你就报警啊。是你要别去了，你给展望打个电话，就说复诊取消，改天约啊。那你小心点啊谢谢。
。我也展望，小妮可能会有危险，可能要麻烦你出马了。你先别着急，慢慢说。啊，你跟着他，我马上就到。老板，人到了。怎么着，还打算报警啊？哎呀，你真会开玩笑啊！报什么警啊？合同我已经签完了，就在这儿。但是怎么拿走，那就要看你了。坐那儿，啊，坐那儿。田小妮，你知道我这辈子最恨什么吗？我最恨女人骗我。那天你跟我说让我等着你，把我一个人撂在包房里。让我那帮朋友看我笑话，你可以呀、啊。不是何总，你不知道那天我表妹喝多了。你放屁！那马会在监控里把你们挑出淘宝的料全录下来了，你耍我啊？不是，真的对不起。得了，咱俩废话少说啊。我今天叫你来，就是想问问你，你是不是特别瞧不起我？我也苦过，也难过。那会儿为了挣钱，为了吃饭，我搬过砖，挖过沙子，在学校门口卖过盒饭，做过中介，卖过房子。现在我可以劈地了，我能盖自己的楼了。他们叫我何总，你说我容易吗？我今天不跟你说别的，我今天跟你说说这些卡，每一张卡里取出来的钱都能砸你一跟头，你信吗？说话。我信啊，可是何总，不是每个女孩都愿意被你砸的。我知道你不容易，你今天得到的所有成功，这一切都是你辛辛苦苦靠自己打拼出来的。我特别佩服你，我知道你吃了不少苦，可谁没吃过苦？我也吃过苦。我刚来北京上大学的时候，学费一年一万块钱。可对于我来说，就是个天文数字，我交不起，所以我就去帮人砸花边，我去商场里帮人卖秋裤。你说你搬过砖，不瞒您说，我也搬过砖，不信是吧？两分钱一块，一手提五块。为了四十块钱的工具书，我搬了两千块砖。我走到今天不容易，所以我特别在乎我这份工作。也许这份订单在你来说是小事儿，可它对于我来说，真的特别重要。他让我知道，这个社会就是这么现实。你想得到什么，你就必须得付出什么。
可是对不起何总，你的要求我达不到。那天在马会，我确实骗了你，我就是为了得到这笔订单。我在这儿跟你道个歉，只是出于自我保护，没别的意思。站住！怎么样？他在那个里边呢。你先退场。我跟你说，我先进去看看。里头有任何状况，我给你电话，你随时报警。哦，知道了。哎，你小心啊！没想到啊，你还真是跟我认识那些女孩不一样。得了，你这个妹妹我认了，以后有什么困难，跟哥说。OK。啊！哦，你大爷，你谁呀？什么？你谁呀？我是他朋友。什么朋友？男朋友。我在，别怕。来个英雄救美的，你欺负个小姑娘算什么本事啊？我知道你门口有的是人，我也知道你有的是钱，你有什么本事你冲我来，我陪你玩。好啊，你是他男朋友对吧？我也喜欢他。既然都是男人，那咱们就来个男人之间的较量。OK。我是个讲究人，今天咱喝洋的，而且我保证都是真的。OK， 何总，开玩笑，别说了，喝吧触碰你的眼睛，只听到心跳在激动，却装作不在乎，像云淡风又轻。时光飞逝，每一分钟都盼望看到你笑容，需要多少期待才能重逢？
没事，真没事。没事吧？哎，小妮，啊，顾佳，你怎么来了？你没事吧？我这不是担心你吗？我没事，哎，还喝的有点多。哎，你怎么了？啊？没事，没事，没事，头有点疼，早点回去，大家给我微信。车走吧，他一定肯定不行。行，那那我先带他打车走啊！小心一点啊！哎，好。那我们先走了啊，拜拜。啊，你还住哪啊？啊？哎呀，你先别睡。喝水吗？嗯，去给你倒水啊。
忽然触碰你的眼睛，只听到心跳在激动，却装作不在乎，像云淡风又轻。时光飞逝，每一分钟都盼望看到你笑容，需要多少期待才能重逢？